ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കൂ ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് സമൂസയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം മൈദയുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറുത്ത എള്ളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനിത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കൂടി പോകാതെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിന് ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി ഇട്ടിയാൽ മതിയാവോ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബീഫാണ് അത് ഞാൻ മിക്സിയിലേക്കിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മസാലകളെല്ലാം ഈ ഇറച്ചിയിലും ഉരുളക്കിഴങ്ങിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നേരത്ത് മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പൊടിമാവിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് രണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനെ ഞാൻ സെൻട്രലായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ മൈദയും ചെറിയ ചൂടുവെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സാണ് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടി കിട്ടും
ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊരു ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സൈഡ് ഇതുപോലെ ഈ വശത്തേക്ക് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പശ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഒരു സമൂസ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതോടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മൈദ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കൈക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ചെറിയൊരു മടക്കം കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാ സമൂസയും ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് പോരാം ഈ സമൂസ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു സൂപ്പർ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും